আমার মাংস বোনাটা হয়ে গিয়েছে আগামী না না ওয়ালমার্টে এত সুন্দর আম আমি খুব কম দেখেছি এখানে কিউট কালার আমার তো মাছগুলোকে আমি উল্টে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছি এই টেস্টটা এই ফ্লেভারটাই বেশি ভালো লাগছে তো আমার দইটাও বসিয়ে দিয়েছি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে একদম আসসালামু আলাইকুম টাইনি ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি তো ভেকেশন থেকে আসার পরে আসলে আমি এত লেজি হয়েছি বলতে গেলে মোটেও ব্লগ করা হয়নি জাস্ট আপনাদের সাথে ফোর্থ অফ জুলাইয়ের আপনার ব্লগুলো শেয়ার করেছিলাম এরপর থেকে রিল্যাক্সই আছি বলতে গেলে তো আসার পর থেকেই বললাম যেটা হাতে কাজ উঠে না রিল্যাক্স মোডে রান্নাবান্নাও তেমন একটা করতে ভালো লাগে না তো এই জন্য ব্লগও করা হয় না আর অ্যাকচুয়ালি একটু ব্রেকই নিয়েছি আর আজকে হচ্ছে রান্নাবান্নাও শুরু করে দিয়েছি এখন মনে পড়লো আচ্ছা একটু অল্প করে হলেও আপনাদের সাথে একটু ব্লগ করে শেয়ার করি কারণ আমারও ভালো লাগে দাওয়াতের ব্লগ বা এই ধরনের রান্নাবান্নার ব্লগ শেয়ার করতে তো এখানে গরু মাংস বসিয়েছি কুরবানির মাংস আর আমরা খসি খাসির মাংস দিয়েছি এটা আমাদের ভাসুরের বাসা থেকে এসেছে তো এটা বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে চিকেন কোরমা বসিয়েছি মোটামুটি দুইটা চিকেনই আছে আমি ফ্যানটা অফ করে দিয়েছি না তো কথা শোনা যেত না তো দুইটা চিকেনের হাড়গুলো আমি আলাদা করে নিয়েছি এই যে হাড় এখানে রেখেছি ছোট পিসগুলো তো এইটা দিয়ে বাধা কপি দিয়ে আর কি ভাজির মতো করব কয়দিন রান্নাবান্না না করলে দেখা যায় যে রান্নাবান্না মনে হয় ভুল পড়ে যায় বা একটা ইয়ে চলে আসে ব্রেক চলে আসে তো কোরমার মধ্যে ডিম দিব ঘরের ডিম নেই ওয়ালমার্টে যেতে হবে আর বাঁধাকপি এখানে আমি এই শ্রেডার দিয়ে শ্রেড করছি এই যে একদম কুচি কুচি হয়ে যায় তো বলাই তো হয়নি কে আসছে আদিয়ানে বাবার ছোটোবেলার বন্ধু তো আমরা তো গিয়েছিলাম যে লাস বেগাসে তো ওনাদের বাসায় তো দাওত খেলাম খুবই ভালো লেগেছে ওরা এত আদর আপ্যায়ন করেছে কি বলবো তো ওরাও ঈদের জন্য মানে বেড়াতে এসেছিল তো বলেছে আমাদের বাসায় আসার জন্য কালকে তো আনফর্চুনেটলি ওরা একদিনই আমাদেরকে সময় দিতে পারবে আর ওদের হাতে তেমন একটা সময় নেই তো কি আর করা কালকে আমাদের দাওয়া তো একটা রাত্রেবেলা গ্র্যাজুয়েশন পার্টি তো ওদেরকে আর কি বিদায় করে তারপরে গ্র্যাজুয়েশন পার্টিতে যাব আরও যদি সময় থাকতো হাতে ওদের সাথে লম্বা একটা সময় স্পেন্ড করতে পারতাম কারণ ফালাক এত এনজয় করেছে ওদের মেয়ে দুইটা ছোট ছোট ফালাকের বয়সি তো কি আর করা বলেছে আর্লি আসার জন্য অবশ্য দুইটার দিকে তো চলে আসলে আর কি আমরা পুরো বিকালটা কাটিয়ে তারপরে রাত্রের দাওয়াত আমাদের সাতটা সাড়ে সাতটার সময় বের হলেও হবে তোমার মাংস বোনাটা হয়ে গিয়েছে আগামী কালকে সকালবেলা উঠে আর একটু মানে জাল করব চিন্তা করছে আচার দিব কি না আচার দিলে মজা লাগে কিন্তু আর আমি ছোট ছোট আলু অ্যাড করেছি এই আলুগুলো আমাদের ঘরে খুবই ফেভারেট ভাবলাম দিয়ে দিই আলু কিন্তু মাংসর মধ্যে খেতে ভালো লাগে আর খুবই কিউটও লাগছে এটা জানি না কালার কেমন আসছে বাট সরাসরি দেখতেই ভালোই লাগছে হোপফুলি মজা হয় তো ক্যাবেজটাও বাগার দিয়ে দিয়েছি জাস্ট মশলা লাগে যেটা যেটা গরু মুরগির মাংস রান্নাতে এখানে তো একটু ভাজি টাইপের করছি তাই একটু হালকা করে দিয়েছি আর মাংস পিস দেখতেই পাচ্ছেন একটু যেটাতে মাংস আছে হাড়ও আছে সেই ধরনের পিস নিয়েছি একটু ভাজা ভাজা করব তারপরে ক্যাবেজটা দিয়ে দিব এখানে আমি বড় সাইজের চিংড়িগুলো ভুনা করে নিচ্ছি আজকের এই রেসিপিটা এত মজার হয়েছিল আমার নিজের কাছে আর কি খুবই পছন্দ হয়েছে গ্যাসটাও পছন্দ করেছেন আসলে রেসিপি আমি ইনস্ট্যান্ট যেটা বানাই মন করা সেগুলো দেখা যায় মজা হয় আর আমি রেকর্ড করতে ভুলে যাই বা করা হয় না তখন এত আফসোস হয় কারণ মন করা রেসিপিগুলো কিন্তু পরে যখন আপনি আবার ট্রাই করবেন তখন কিন্তু হুবহু হয় না তো আস্তে ধীরেই কাজ করেছি পাঁচটা বেজে গিয়েছে রান্নাবান্না শেষ বাসন হাড়ির তো শেষ হয় না ধোয়া ধুইতে ধুইতে অবস্থা খারাপ ফ্রিজ থেকেও অনেক জিনিস বের হলো চিংড়ি মাছ ভুনাটা এত মজা হয়েছে আমি লবণ দেখেছি খুবই ভালো লেগেছে এখানে পাতলা ডাল যেটা আমাদের ঘরের খাবার এখানে হচ্ছে কোরমা কোরমা এখন ডিম ডিম অ্যাড করতে হবে এখানে ক্যাবেজ ভাজি চিকেন দিয়ে কালকে কাবাব ভাজবো কাবাব ডিপ ফ্রিজে বানিয়ে রেখে দিয়েছি সো এই তো আর পোলাও করব সালাদ করব সাদা ভাত তো থাকবে আর রাত্রেবেলা ডিজার্ট বানিয়ে ঘুমাবো হচ্ছে দই বানানোর প্ল্যান আর আপনার ম্যাঙ্গো মুজ যেটা ঈদের সময় বানিয়েছিলাম সেটা বানাবো এটা অনেক মজা হয় ফ্রেশ আমের 
সিজন তো এই জন্য এই দিকে বৃষ্টিও চলে মানে এসেছিল এখন শেষ হয়ে গিয়েছে আমাদের আবার বৃষ্টি দিলে বোঝা যায় না এই যে ড্রাই হয়ে গিয়েছে শুধু এই স্কোয়ার শেপের এগুলোতে দাগ দেখা যাচ্ছে সো আমি ওয়ালমার্টে এসেছি কুইক গ্রোসারি শপিং এর জন্য এখানে আমি টমেটো নিয়েছি শশা নিয়েছি আর এই আপেলগুলো দেখতে পাচ্ছি এত কিউট এটা ক্রিপ সুইট মিনিয়েচার অ্যাপেল এত কিউট এটা মাগো মা টেন ডলার এই জন্যই দাম বেশি খেতে না জানি কেমন হবে ও এই যে একদম ছোট ছোট নিব কি নিব না চিন্তা করছি এত দাম দিয়ে দরকার নেই রেগুলার নিয়ে যাব আমাদের ঘরে আবার ফ্রুটস চলে মার্শাল্লাহ প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের মানে কমপক্ষে ফিফটি ডলারের ফ্রুটস লাগে স্ট্রবেরি আপেল আঙ্গুর মানে সব ধরনের ফ্রুটস চলে তো দেখি এই পিচগুলো দেখতে কিউট লাগছে খুবই সুন্দর কালার এই যে এইগুলো নিব একটু এই বেবি কিউ কাম্পার এত মজা তো আর ঘরে দেখা যায় আমি নিলে এইরকম খাই চিলি যে সুইট অ্যান্ড সাওয়ার যে একটা মানে সুইট অ্যান্ড সাওয়ারই তো সুইট অ্যান্ড সাওয়ার সামথিং এরকম একটা সস থাকে সেটার মধ্যে একটু সেসেমি সিড তারপরে চিলি অয়েল তারপরে আপনার সয় সস আর আমি আর একটা কী দিই তিলের তেল যেটা সেটা দিয়ে মিক্স করে নিলে খুবই মজার একটা সস হয় আর খেতে এত ভালো লাগে ওয়ালমার্টে এত সুন্দর আম আমি খুব কম দেখেছি এখানে সবগুলো আমি পাকা পাকা আসলে আমের সিজন তো ওই জন্য আমরা দেখা যায় বাঙালি স্টোর থেকে আনি বক্সে করে তার জন্য বাবা নিয়ে এসেছেন অলরেডি তো লাগবে না পিচগুলো বের হয়েছে সামারে আসলে ফ্রুটস বের হয় আমাদের লোকাল যে ফ্রুটসগুলো এগুলো মনে হচ্ছে কোনো লোকাল ফার্মস থেকে এসেছে খুবই সুন্দর আজকের এই অ্যাভোকাডোগুলো দেখতে অনেক বড় বড় সাইজের এই যে তিনটা দিয়েছে ওয়ান নাইনটি এর মানে দুই ডলারে দিয়েছে তিনটা সো আমি নিয়ে যাব দেখা যায় প্রায় সময় আমি তিনটা নিলেও আমাদের ঘরে নষ্ট হয় শক করে নিয়ে যাই পরে আর খাওয়া হয় না এখানে দেখতে পাচ্ছি হানি ম্যাঙ্গো দিয়েছে চারটা দিয়েছে তিন ডলারে খারাপ না বাট এগুলো এত মজা না আমি আগে নিয়েছি যেরকম লিখা এই যে এত মিষ্টি হয় না বাট দেখতে মায়া লাগে মনে হয় আমাদের দেশের আমের মতো এখানে আজকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রুটসও আছে যেটা এই যে এইটা এইটা আমি খুব কম দেখেছি ওয়ালমার্টে এটা হচ্ছে রামবুটান একদম লিচির মতো আর এটা তো ড্রাগন ফ্রুট একটা থ্রি ফিফটি করে সাইজ এত বড় না ছোট একদম সো আমি রামবুটান একটা নিচ্ছি তো রাহিকে নিয়ে এসেছি ওর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওর কচ্ছপ কিনবে কচ্ছপের জন্য মালস কিনবে স্প্রে পেন্ট কিনবে ঘর বানিয়েছে একটা ওর যত পাগলামি আমাকে পাগল করে ফেলছে হাতে পায়ে ধরে যে একটা কচ্ছপ কিনে দেওয়ার জন্য টোটো এস টোটো এস আবার বলছে আমাকে টোটো এস এটা অনেক অনেক কিউট এটা অবশ্য মজা আমি আগেও নিয়েছিলাম এই যে এইটা মিনি ক্লেয়ার্স এগুলো মজা দেখি একটা নিব একটা ছোট চিজ কেক নিয়ে যাচ্ছি আর ব্রাউনি কিনেছি আর ঘরে তো দই বানাবো একসাথে ডিজার্ট হয়ে যাবে আজকে ওয়ালমার্টে কি হয়েছে জানি না ওদের স্টকিং ডে ওর সামথিং বাট এত মজার মজার খাবার মানে কি বলবো এই যে চেরি ক্রিপ স্কোয়ার্স এত মজা লাগছে দেখে মানে একটা থেকে একটা ডিফারেন্ট এত ভ্যারাইটিস ওদের দেখি না আমি তো আসি এই ওয়ালমার্টে সবসময় আর আমাদের এই ওয়ালমার্টটা মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর আর ক্লিন থাকে সবসময় জিনিসপত্র ভরপুর থাকে তো বেশিরভাগ সময় আপুরা জিজ্ঞেস করেন আপু তুমি কোন ওয়ালমার্টে যাও এটা আমাদের বাসার পাশেই একদম এক মাইলের ভেতরে পড়েছে তো এটা হচ্ছে টোয়ানি থ্রি মাইল আর ভেন্ডাইকে পড়েছে এইটা একটা নিয়ে যাই মজা লাগুক না লাগুক বা দেখতে মজা লাগছে আই হোপ মজা হবে আমি কোথায় ক্যামেরা ধরছি এই যে ক্যামেরা ধরছি একদিকে আর আমি মানে ইয়ে করছি একদিকে শপিং করতে এসেছি একটা নিয়ে যাচ্ছি দুনিয়া আর বাজার সদাই একসাথে আমার ফালাক বলে দিয়েছে ওর জন্য ডোনাট নিতে তো এই মিনি ডোনাট গুলো এত কিউট পিঙ্ক আছে পিঙ্ক পিঙ্ক গুলো নিব নাকি এটা নিব পিঙ্ক নিয়ে যাই পিঙ্ক নিলে খুশি হয়ে যাবে আর কালকে যারা আসছে ছোট ছোট দুইজন মেয়ে সো ওরা একসাথে খেতে পারবে এই যে এখানে ইয়েলো দেখতে পাচ্ছি আর এটা হচ্ছে পিঙ্ক পিঙ্ক নিয়ে যাই ওদের জন্য আমি তো এমনিতে মোটু হচ্ছি সুগার খেয়ে খেয়ে আরো ফুটবল হয়ে যাবো পুরো শপিংয়ে আসলে এক দৌড়ের উপরে শপিং করি আর রেকর্ডিংয়ের কথা মনেই থাকে না বাচ্চাদের আইসলিও শেষ হয়ে গিয়েছে মানে সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় নেয়ার সাথে সাথে তো এগুলো আমাদের ঘরে সব সময় থাকে আমি 
और ओरिजिनल जो फ्रूट्स गुलो थके, शे गुलो जो आइस लॉली ये गुलो ही नहीं, आउटशाइनर टा नहीं, आर इखा नारक टा आते, आवर रेगुलर टा और रखी, कारण ये गुलो दिए पुशा नो जाए ना समटाइम तो ये गुलो बेर कोरे दे, आर ये मेक्सिको ये ये गुलो ट्राई करा हुए थे, ये जिनिस टा कोखनो नहीं � पौरे फ्रीज़े थकते थकते फैलते हुए थे मौजार कुनु जाती ना ये टा ट्राई करते बारे ये टा मौजा ये टा मध्य अमर नारी के लिए टा भालो लगे ये गुलो शॉप गुलो ही मौजा ये टा आमेर ये टा होते स्ट्रॉबेरी अम्म यार एक बार निया चिला मीटा मध्य ताहिन दे एक टा चिलो ये टा टॉक मिस्टी एक टू � दूध शब्दा है हमारे शेष हुए जाए। दूध शब्दा होना है, एक शब्दा है रूपरे, दर शब्दा हुए रकम। हाँ? इन्ना लिल्लाओ की तो हो बे। हमारा आज रखे दूध नहीं है एक दो मी। ये अल्लाह। हमारे एक तो दूध नहीं घोरे। अम्मी एक दो मलास्ट वाश बने, वाश करा की एक दो मठेले दिए दिए थे यार दूध न जेटा जो नो मेन ऐशे थी, आमी आंधुल बाजार कोट थी, किंतु आमर बच्चा दूध नहीं है, अखुन ओनो स्टोरे जेते हो पे। बच्चा दे जो नो योगर्ट लग पे, फला का जग दूध जो नहीं माशाल्लाह योगर्ट खेते पसंद हो करे, सो देखे नीते होए, एक तर मधे जेलेटिन दे आ, सो रीड कोरे तार पर नीतो होए, ग्रीक योगर्ट � सुबहान अल्लाह इश रेस ये क्यूट कलर अमर तो मुने अच्छा एक तो निया जाए बार्बी डॉलर आदियों ने बाबा के बोल ले वो शो एक दूर है वाके किने दिवन कारण उन्हीं जा नामी एक्टिव था कि लास्ट समर यो आमी लास्ट समर ना यार आगे समरे मुने है आमी साइकल चलाती के पोरे आमर एक दम अवस्था खराब है दाम शिक्ते जाए आमी एकदम पोड़े गिया गाचेर भेतोर एकदम स्ट्रेट ढूँके गिया थे ना अपना दर होता मने आते हैं वो ये ब्लॉक टर कथा अल्लाह तो क्यूट ए चार गुलो किन्तु बाय द वे फोर्थ ऑफ जुलाई वीकेंड ये थिलो सेले थिलो शारे शार्ट डॉलर कोरेट सो आमी चार्ट टकीने थी एक एक टा शार कावर शो हो। इखाने मिरोर जरा किन्हें राउंड मिरोर खुजेन ऑनिक रीज़नेबल प्राइस है। जब मुने इटा 64 डॉलर, बट एट होम बाउन नानो शॉपे इटा ऑनिक बेशी है 100 डॉलर एर मतो। आर ए जे इटा ए शेप टा तो शुंदर। आमी इखाने आगोर बाती निबो। आगोर बाती बोलते कि गुलो शुंदर स्मेल करे। तो ए जे � पूरों घरे अमी कैंडल ऑन करे दिए थी विंडो खुले दिए थी तार पौरो क्या मन जाने एक टा रोशन एर बागा रे स्मेल औषध जो लगे तो अमी ये टा निच्छी कैरिबियन ब्रीज नाइस स्मेल कारण ओन्नो गुलो ते आवर बेशी आगोर बाती आगोर बाती गंधो भल्ला के ना तो ये टा नियाचे नीते चाच सिलाम बट ये वॉलमार्टे ऐतो जुरे जुरे गान बात चिलो आशुले कॉपीराइट क्लेम आज पे जरनो इखाने वो ऐसा बार दिए दिच्छी तो ए प्लान गुलो प्रत्येक टाइ होच्छे अपना 597 माने 6 डॉलर कोडे दिए थे ओने एक ऑप्शन आमार का थे ए टा बेशी भालो लगे थे तो आमी ए टा ही निया जाती आशुले जोखों एक साथे बेशी जिनिश देखा तूफानेर गोती ते बाजार कोरी। तो बाशा ऐसे बाजार गुच्छलम, तार पड़े इखाने बच्चा दर जोनो फ्रोजन पिज़्ज़ा दिए थे। आमी यार एक टाइम टाइम ऐड करवो इखाने फिश दिए, एक टा कारी कारी ना एक चले एक तो स्वीट चिली टाइप ऐड करवो आर की। Why is it white? It's white. It's a sweet fish fillet. Could you eat it raw? Yeah, you can. You need to mala gila gila ख दिए थे सॉल्ट तार पर दी बो ब्लैक पेपर तार पर एक तो सोया सॉस दी बो आर कॉर्न फ्लावर दिए तार पर माखी एक तो गार्लिक पाउडर दी थी मास्टर के अर्के तो फ्लेवर फुल करा अखोन शॉप की चु भालो करे माखी नी बो चाइले एक ता डीमो दे आ जाए स्वीट चिली जी भाबे तुरी करा हुआ है चिकन दिया अर्के मे सेम कोर्सी फिश दिए 
একটু ডিফারেন্ট হবে পোলাওয়ের সাথে খেতে ভালো লাগে আমি আগেও এরকম দুই একবার দুইবার না তিনবার করেছি মনে হাতে কোনো খারাপ লাগে না এখন একটা ডিমও অ্যাড করে দিয়েছি ভাবলাম ডিমটা দিয়ে দেই স্কিপ করলে যদি খারাপ লাগে তো আমি একটু ফাঁকা করে করে দিয়ে দিয়েছি তেলের পরিমাণ একটু বেশি দিয়েছি যাতে করে ভাজতে সুবিধা হয় আর সেম তেলের মধ্যে আমি সসটা বানাবো একদম সিম্পলভাবে আর আমার আজরাক শোনা আমাদেরকে হেল্প করছেন মামি ব্যাক মামা বোল্টু শোনা বোল্টু শোনার দুধ পাওয়া যায়নি সো একটা গেলন অর্গ্যানিক দুধ ছিল সো ওইটা নিয়ে এসেছি ভাগ্যিস ওর কিস মতে কালকে ওর বাবা যাবেন আবার শপিংয়ে একটা দুধের জন্য তো মাছগুলোকে আমি উল্টে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন কেমন ক্রিস্পি হয়েছে এক পাশে তো ওই পাশটা ওই রকম গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে তারপরে নামিয়ে ফেলবো সবগুলো মাছ ভাজা শেষ উপর থেকে অনেক ক্রিস্পি হয়েছে আর এটা যদি একদম ফ্রেশ করে খাওয়ানো যেত তাহলে বেস্ট হতো কিন্তু ফ্রেশ করলেও দেখা যায় টেবিলে নিতে নিতে অনেক সময় সগি হয়ে যায় এই যে একদম ক্রিস্পি হয়েছে আমি একটা যদি আমি খেয়েছি এই যে ছোটো ছোটো পিসগুলো বিশেষ করে বেশি ক্রিস্পি তো এই যে এখানে অল্প একটু তেল বাকি আর একটু লবণ বেশি হয়ে গিয়েছে এইটাতে তো এখন আমি ব্যালেন্স করব সসে কোনো মানে লবণ দিব না এতে করে আমার ব্যালেন্স হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এখানে টমেটোর ক্যাচাপ দিচ্ছি আমি সল্টই কোনো কিছু দিব না কারণ অলরেডি সল্ট ক্যাচাপে এত বেশি সল্ট না তারপরও সল্ট আছে এর মধ্যে এখানে দিব হচ্ছে ইয়াল্লা মাই লাইগেস এই পালাক সুইট চিলি সস এই হচ্ছে আমাদের ঘরে দুই মিনিট পরে পরে আপনার রেফারি লাগে সুইট চিলি সস দিচ্ছি ইয়া এখন নাড়াচাড়া করব আর এখানে একটু গার্লিক পাউডারও দিয়ে দিব আর চুলার আস্তে একদম কম আছে এখানে একটু সাদা তিল দিয়ে দিচ্ছি আর গার্লিক পাউডার যেটা বললাম সেটা অল্প করে দিব অল্প একটু পানিও দিব যাতে সসটা একটু ঢিলা হয় বা লিকুইডই হয় এখানে গার্লিক পাউডার দিয়েছি তারপরে এখানে মিনস্ট অনিয়নও দিচ্ছি ইয়ে কি তা দিয়ে রেডি এখানে একটু পানি দিয়েছি ঘন হয়ে গিয়েছে অলরেডি আর এখন ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি সাথে দিব স্প্রিং আনিয়ন বা পেঁয়াজের পাতা আর ফ্রেশ কিছু রেখে দিব যখন দিব আর কি তখন একদম উপর থেকে গার্নিশের জন্য রাখব এই তো একদম হালকা একটা সসেজ সসের কৌটিং আর এই যে স্প্রিং আনিয়ন কেটে নিয়েছি এখানে পেঁয়াজের কলি এখানে দিয়ে দিলাম এটা এমনিতে এক মিনিট দুই মিনিট নাড়াচাড়া করলেই দেখা যায় যে সফট হয়ে যায় চুলার আসটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি এখন দ্যাটস এট অনেক মজার একটা রেসিপি পোলাওয়ের সাথে বা ফ্রাইড রাইসের সাথে অনেক মজা লাগে মাছের একটা আইটেম আর ওরা ঝাল তেমন একটা খায় না আমি যত দূর বুঝতে পেরেছি এই জন্য সব কিছু একদম মাইল্ড রাখার চেষ্টা করেছি ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছে তা লাস্ট মিনিট আমি জাস্ট অ্যাড করলাম এখন ব্যাস রেডি হয়ে গেল আমার সুইট ফিস সুইট অ্যান্ড সাওয়ার বলা যেতে পারে আমি অবশ্য লেবুর রস দিইনি হালকা একটু লেবুর রস দিলে আরও মজা লাগবে বাট আমি আলাদা করে কেটে দিব এই টেস্টটা এই ফ্লেভারটাই বেশি ভালো লাগছে এখন আমি ম্যাঙ্গো ডিলাইটটা বানাচ্ছি একদম ইজি ফিজি এরপরে আমি দইটা বসাবো খেসার ম্যাঙ্গো ফ্রেশ ম্যাঙ্গো উইপিং ক্রিম দ্যাটস এট মিক্স করে বসিয়ে দিলে হয়ে যায় ম্যাঙ্গো ডিলাইট আমার ম্যাঙ্গো ডিলাইটটা বানানো শেষ এখন আদিয়ান সো এটা এখন ফ্রিজে রেখে দিব আর এটা লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো কারণ আমি যেটা বানিয়েছিলাম ঈদের আগের দিনের ব্লগে আছে তারপরও হয়তো বা অনেকে রেসিপি জানতে চাইবেন একদম ইজি তো আমার দইটাও বসিয়ে দিয়েছি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে একদম ঝটপট হয়ে যায় আমার চাঁদরাতের ব্লগে আছে সেটা লিঙ্কও দিয়ে রাখবো মানে চাঁদরাকে চাঁদরাতের ব্লগের লিঙ্ক দিয়ে দিলে আপনারা ম্যাঙ্গো ডিলাইট আর 
এই দইয়ের রেসিপি দুইটাই পেয়ে যাবেন আর একজন আপু কমেন্ট করেছেন যে আপু দই বসানোর পরে ভিডিওটা আমাদেরকে দেখালে না তো ঈদের দিনে ব্লগ দেখলে আপনারা দেখতে পারবেন অবশ্য আজকে দাওয়াতের ব্লগ দেখলেও বুঝতে পারবেন কালকে ইনশাল্লাহ দইটা কিভাবে পারফেক্টলি বসে যায় আর কি মাত্র তিন মিনিট লেগেছে টোটাল আমার গোলাপের গাছটা কিন্তু মরে যাচ্ছে মাসাল্লাহ আমার হাতে গাছ বাঁচে এটা হচ্ছে সমস্যা যে আমি পটটা চেঞ্জ করিনি এই জন্য একদম যে পটে এসেছিল সেই পটেই আছে এই জন্য এই যে আমার এত মায়ার গাছটা তো কিউট ছিল ইনশাল্লাহ বাঁচবে আবার তো এই পটে কালকে মাটি টাটি দিয়ে ইনশাল্লাহ এটাতে রাখবো আর এই পটটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন আমার খুবই ভালো লাগছে মাত্র ছয় ডলার নিয়েছে এটা খুবই সুন্দর তো এখানে প্ল্যান হচ্ছে এই পুরো জায়গায় আমি প্ল্যান্ট রাখবো ফ্রেশ প্ল্যান্টগুলো যদিও বা এখানে হাড়ি পাতিল রেখে দেই তো এখানে স্টেশন করেছি ভেজা হাড়ি পাতিল রাখার জন্য যাতে ড্রাই হয়ে যায় আর এখানে আমি সুন্দর করে সব প্ল্যান্ট রাখবো আর হাড়ি পাতিল রাখার কোনো ইয়ে নেই কারণ এখানে খালি থাকলেই হাড়ি পাতিল রাখা হয় পরে অবশ্য সরিয়ে ফেলি ড্রাই হওয়ার পরে